экваториальная монтировка позволяет обеспечить движение телескопа за суточным вращением неба и точное сопровождение астрономических объектов. Однако для этого экваториальную монтировку необходимо соответствующим образом настроить. В этом видеоролике мы расскажем о том, как настроить экваториальную монтировку самого простого начального уровня. Во-первых, выставим треногу монтировки. Одну из опор следует расположить с северной стороны треноги, на линии меридиана север-юг. Направление меридиана можно определить с помощью обычного компаса или компаса на мобильном телефоне. Две другие опоры располагаются симметрично меридиана в направлении юго-запада и юго-востока. После этого регулировкой высоты опор необходимо выставить горизонтальное положение верхней площадки треноги. Это можно проверить с помощью обычного уровня или уровня на мобильном телефоне. Во-вторых, выставим полярную ось монтировки. Установим голову монтировки в площадку треноги и повернем ее так, чтобы верхняя часть полярной оси была направлена на северную опору треноги, то есть на север. Зафиксируем это положение крепежным винтом с нижней стороны площадки треноги. Таким образом мы установили полярную ось по азимуту. Далее ослабим фиксирующий винт наклона полярной оси. Его нетрудно найти по шкале широт и по головке с перекидной рукояткой. Вращая второй регулирующий винт с перекидной рукояткой, установим по шкале широт наклон полярной оси, равный географической широте места наблюдений. Например, для Одессы 46 градусов, для Киева 50 градусов. Затянем фиксирующий винт с перекидной рукояткой. Настройка полярной оси завершена. Третий шаг настройки – это балансировка телескопа. Установим на монтировку штангу с противовесом, трубу телескопа и необходимые аксессуары. Развернем и зафиксируем телескоп так, чтобы штанга противовесов была ориентирована горизонтально, а труба находилась с противоположной стороны монтировки, тоже горизонтально. Придерживая трубу рукой, немного отпустим фиксатор полярной оси. В случае дисбаланса телескоп будет самостоятельно вращаться в ту или другую сторону. Сместим противовес по штанге таким образом, чтобы найти положение равновесия. Зафиксируем противовес. Балансировка по полярной оси закончена. Снова развернем и зафиксируем телескоп так, чтобы штанга противовесов была ориентирована горизонтально, а труба находилась с противоположной стороны монтировки, тоже горизонтально. Придерживая трубу рукой, немного отпустим фиксатор оси склонений. В случае дисбаланса передняя или задняя часть трубы будет опускаться или подниматься. Ослабим немного прижим крепежных колец и подвинем трубу вперед или назад для нахождения положения равновесия. Зажмем крепежные кольца. Балансировка по оси склонений закончена. Отпустим фиксаторы обеих осей и проверим общую балансировку. Попробуем руками вращать и останавливать телескоп в разных положениях. При этом телескоп не должен совершать произвольных движений. Балансировка, как и вся настройка экваториальной монтировки, закончена. Теперь мы сможем плавно и точно сопровождать астрономические объекты вращением монтировки лишь по одной полярной оси и лишь изредка поправлять положение оси склонений. Что же, подведем итог. Как видим, настройка экваториальной монтировки – простой процесс, и этого вполне достаточно для визуальных наблюдений. Выполняйте настройку при каждой сборке телескопа. Это сделает ваши наблюдения более комфортными и плодотворными. А мы в новых видеоуроках расскажем о более точных настройках экваториальных монтировок стационарных телескопов и телескопов-астрографов.